హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కావ్య వంటిల్లు ఇవాళ రెసిపీ ఏంటంటే బీరకాయ పెసరపప్పు కర్రీ ఈ పప్పు కర్రీ వేడివేడి అన్నంలో సైడ్కి కొంచెం మామిడికాయ పచ్చడితో తింటే అద్దరిపోతుందండి సూపర్గా ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కుక్కర్ పెట్టుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర కూడా వేసుకోవాలి అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలను వేసుకోవాలి వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి వీటిని కూడా ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పసుపును కూడా వేసుకోవాలి వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి లేకుంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మాడిపోతుంది పప్పు కర్రీ చేదుగా అయిపోతుంది టేస్ట్ అస్సలు బాగుండదు మనం ఎప్పుడైనా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మాడిపోకుండా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో పెసరపప్పును వేసుకున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకున్నాం కదా దీనిని బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి కలర్ మారిపోయింది కదా ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం వలన పప్పు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి చూడండి బీరకాయలు నేను ఈ సైజులో కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఓన్లీ బీరకాయ కర్రీ అయితే చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి ఇలా పప్పులో వేసుకున్నప్పుడు కొంచెం పెద్ద సైజులో కట్ చేసుకొని వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి బాగా ఉడుకుతాయి కదా అందుకోసం నేను ఈ పెద్ద సైజులో కట్ చేసి వేసుకున్నాను చిన్నగా కట్ చేసి వేసుకుంటే పప్పులోనే కలిసిపోయినట్టు అవుతాయి బీరకాయ ముక్కలు అందుకోసం ఇలా కట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి చూడండి ఇవి వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలిసే వరకు కలుపుకోవాలి ఇలా ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చి వాసన పోయే వరకు నెక్స్ట్ నేను ఏ కప్పుతో పెసరపప్పును తీసుకున్నానో అదే కప్పుతో టూ కప్స్ వాటర్ వేసుకోవాలి వన్ కప్ పెసరపప్పుకి టూ కప్స్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కుక్కర్ క్యాపు క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి పప్పుని టూ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి టూ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలాగే వదిలేసి ఆ తర్వాత క్యాప్ తీసేసుకోవాలి చూడండి బాగా మెత్తగా ఉడకకుండా కొంచెం పలుకులు పలుకులుగా చాలా బాగా ఉడికిపోయింది కదా ఇలా ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం అన్ని వేసి కలిపితే కొంచెం మెత్తగా అనిపిస్తుంది అందుకోసం ఇలానే ఉడికించుకోవాలి చూడండి కొంచెం కలుపుకున్న తర్వాత అందులో ధనియా పౌడర్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అవి కలిసే వరకు బాగా కలుపుకోవాలి మాకైతే కారం పచ్చిమిర్చితో కరెక్ట్గా సరిపోయిందండి మీకు ఒకవేళ కొంచెం స్పైసీనెస్గా ఉండాలంటే ఇప్పుడే కొంచెం కారం వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు నేను సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేస్తున్నాను నాకు కరెక్ట్గా సరిపోయిందండి ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకొని కలిపేసుకోవడమే సో ఫ్రెండ్స్ బీరకాయ పప్పు కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే 
మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకెన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్